Yeah. Ukisikia hivyo ujue ni voko za kivempaya. Eh, e bwana shukrani zangu za zati ziende kwa wadau wangu wote ambao wana support ya lakati zangu hakiwemo maluso fenicha e, mabingwa kutengeneza fenicha mbalimbali. E, lakini bila kusahau Patrick Waula, Makin Toshi, dada yangu, mama yake na Velo Janet pamoja na Aisha na wengine kibao. E, kwa jina naitwa Fabeni Bokila au baba yake na Kelvin. Na hii ni the pain of life. Kulikuwa na mama mmoja aliyekuwa anaishi mkoani Ilinga. Mama huyo alikuwa na binti yake mpendwa aliyeitwa Sonia. Baba yake na Sonia alifaliki kipindi ambacho mama yake na Sonia alipokuwa na ujauzito wa Sonia. Baba yake na Sonia alikuwa ni deleva maloli. Hivyo alipata ajali na kufaliki. Kwa sababu baba alikuwa ndio kila kitu kwa mama. Hivyo mama yake na Sonia alianza kuishi maisha ya tabu sana huku akiwa na ujauzito wa Sonia. Miezi tisa ilipofika mama alibahatika kujifungua salama mtoto wake mpendwa na jina akampa Sonia. Aliishi na binti yake Sonia kwa tabu sana. Mama yake na Sonia alikuwa anafanya kila jitihada kwa kisha binti yake anapata elimu nzuri na anasoma na anafikia malengo mazuri. Siku zikaenda na miaka kakatika mama Sonia alikuwa anafanya biashara ya kilimo Mama yake na Sonia alikuwa anajihusisha na biashara ya kilimo hivyo alikuwa akijidunduliza kupata mia mbili ili kuhakikisha binti yake anasoma bila kukwama Miaka ikaenda na siku zikakatika Sonia kwa bahati nzuri aliweza kupata kazi jijini Arusha huko benki ndiko alikokuwa akifanya kazi na kipindi hicho chote ambacho Sonia alikuwa akifanya kazi benki, mama yake alikuwa anaishi kijijini Ilinga. Mama yake na Sonia jicho lake moja lilikuwa ni bovu, yani lilikuwa ni chongo. Kutokana na jicho bovu la mama yake na Sonia, Sonia aliona aibu sana kuwapeleka marafiki zake kwenda kumuona mama yake huko kijijini Ilinga. Hivyo Sonia kwa bahati nzuri akapata mchumba na mchumba huyo alimpata katika hiyo hiyo benki ambako Sonia alikokuwa akifanya kazi. Sonia alimchukua mchumba wake huyo hivyo hivyo kiubishi na kumpeleka kwa mama yake mkoani Ilinga ili mama akawape baraka waishi. Basi Sonia alipofika mkoani Ilinga akakutana na mama yake mama bila iana akawapa baraka watoto wake waende wakaishi siku zikaenda na miaka kakatika Sonia alibahatika kupata watoto wawili mtoto wa kwanza alimuita Kelvin na mtoto wa pili alimuita Laiti siku moja mama yake na Sonia alikuwa anaumwa hivyo akawa anampigia simu mtoto wake Sonia Sonia akawa pokei. Sonia akawa tena ataki mawasiliano na mama yake. Akawa hamjali kabisa mama yake. Tangia alivyoondoka kuelekea mjini kuishi na mume wake, hakurudi tena yapata miaka kumi akwenda kumuona mama yake. Mama yake akimpigia simu Sonia. Sonia alikuwa pokei. Hata kwa muda Sonia ambaye amepokea simu anasema Niko kazini, niko bize mama, nitakupigia baadaye. Baada hapo Sonia alikuwa ampigi mama yake. Mama yake ali yake ilikuwa ni mbaya kwa sababu mama yake alikuwa na tatizo la figo. Hivyo aliomba mchango na kijiji wenziwa mchangie pesa kwa ajili ya kuelekea mjini kwa mwanaye aende akapate matibabu. Kweli wana kijiji wenzie waliweza kumchangia pesa mama yake na Sonia. 
na taratibu walianza safari za kutoka Ilinga na kuja mjini Alusha. Mama yake na Sonia aliulizia mpaka akapata ambapo binti yake Sonia anapoishi. Alipofika aliweza kuwakuta watoto wawili. Halisi kabisa hawa watakuwa ni wajukuu zake kwa sababu tangia walipozaliwa Sonia hakuwahi kuwapeleka kwa bibi yao. Wakati mama mtu anasogea kuangalia wajukuu zake, mfanyakazi wa ndani akatoka ndani na kumuona mama mmoja akiwa anasogea na asogelea wale watoto. Yule mama kwa sababu jicho yake lilikuwa chongo wale watoto wakaanza kumuogopa yule mama wakawa wanamuogopa bibi yao bibi yao akawauliza mama yenu yuko wapi wakamwambia mama ayupo ameenda kazini hivyo hataludi jioni yule mfanyakazi akampokea yule mama na kamweka katika chumba akakaa yule mama watoto wake na Sonia wakawa wamekaa sebleni wanatizama TV Sonia akarudi kutoka kazini. Aliporudi, watoto wakamkimbilia mama yao na kumwambia, "Mama, kuna mtu amekuja ametutisha sana na jicho lake bovu. Yaani mpaka tumeogopa mama. Yaani anatisha." Sonia akagundua fika huyu atakuwa ni mama yangu tu amekuja. Sonia akawaambia watoto wake, "Watulie pale sebleni." na kauliza huyo mama yuko wapi akaambiwa yuko chumbani kwetu kule amekaa tunaogopa tatu tunaogopa ta kwenda Sonia akawauliza eh huyo mama yuko wapi watoto wakamwambia huyo mama yupo kule chumbani kwetu tunaogopa ta kwenda mama mfukuze bwana sisi tunaogopa anatutisha ni nani yule Sonia akachukua watoto wake akawaweka Sebleni waendelee kuangalia TV taratibu Sonia akaelekea katika chumba ambacho alichukua kwa mama yake Alipofika Sonia akamwamkia mama yake Mama yake akaitikia na akamwambia Mwanangu naomba unisamee sana kwa kuja bila kukupa taarifa Sonia akamwambia ya hilo ni kosa unawezaje kuja bila kunipa taarifa Ulitakao nipe taarifa kwamba unakuja. Halafu hebu tizama muatisha watoto wangu na jicho lako chongo hivyo. Eh? Unataka kuwa kusababisha watoto wangu waote usiku. Mimi sijapenda mama. Mama akamwambia naomba unisamee sana binti yangu. Naomba unisamee. Mama yake na Sonia akampigia magoti Sonia kumuomba msamaha binti yake. Sonia akamwambia naomba unisikilize mama kwa sababu umekuja bila taarifa mimi naomba ufanye mpango urudi ulikotoka mama yake na Sonia akamwambia sawa mwanangu mimi nitaondoka hata sasa hivi ila nimekuja nilikuwa naomba unipeleke hospitali kwani naumwa nasumbuliwa na figo mwanangu naomba unipeleke hospitali Sonia akamwambia mimi sina hela kupeleka hospitali kwani Mambo yangu mengi natakuwa niyafanye na vitu vingi sana vya kufanya. Watoto watakao waende shule na unajua kabisa watoto wasiposoma watakosa vitu vya msingi. Kwa hiyo elimu ya watoto ni bora sana kuliko tafya yako we mama. Mama alisikia uzuni sana na aliumia sana kwa maneno ya binti yake. Mama akamwambia basi sawa mwanangu. Kama ni hivyo basi wacha mimi rudi kijijini kwa sababu elimu ya watoto wako ni bora sana kuliko furaha yangu elimu ya watoto wako ni bora sana kuliko afya yangu sawa sonia aliweza kwenda kumkatia tiketi mama yake na asubuhi na mapema akamrudisha ilinga mama yake na sonia akarudi mkoani ilinga kwa ajili ya kuendelea kujisikilizia matibabu Mama yake na Sonia aliweza kurudi Ilinga na Sonia akabaki Arusha na watoto wake Baada wiki mbili kupita Sonia akapigwa simu na majirani Akapewa taarifa 
kwamba unatakiwa urudi kijijini kwenu mama yako amefaliki Sonia alishtuka sana baada ya kusikia taarifa za msiba mama yake Sonia akatoka yeye na mume wake pamoja na watoto wake kuelekea Ilinga Walipofika Ilinga Sonia pamoja na mume na watoto wake walikuta watu wengi kwa meja nje na kiongozi wa pale akamwambia Sonia mama yako mwili wake uko ndani huko nenda ukauone Sonia taratibu akaanza kusogea na kuelekea kwenye chumba ambako mwili wa mama yake umehifadhiwa Alipofika akachuchuma chini kwa pembezoni akakuta kuna barua imeandikwa kwa mkono Sonia taratibu akaichukua ile barua na kuanza kuisoma Mwanangu Sonia nakupenda kuliko hata ambavyo wewe unafikiri Samani yako ni kubwa sana mwanangu ila mimi mama yako nakupenda sana Mbali na yote kipindi ambacho ambapo wewe umezaliwa ulizaliwa na jicho moja likiwa bovu yani chongo hivyo daktari akasema utakuwa lakini jicho la hivyo daktari akasema utakuwa ukiwa unatumia jicho moja kuona mimi niliposikia hivyo nikamwambia daktari Naomba ulitoe jicho langu mimi na umwekee mtoto wangu. Halafu hilo jicho bovu naomba uniwekee mimi. Basi madaktari waliweza kufanya hivyo, wakaondoa jicho lako bovu na nikapachikwa mimi. Halafu mimi nikatoa jicho langu zima na kukupatia wewe binti yangu. Hivyo mpaka leo umekuwa mkubwa mwanangu. Unaona kwa kupitia jicho langu. Lakini mbali na yote naomba uambie wanyuku zangu na wapenda sana sitakuja tena kuatisha na wataniona tena lakini usiache kuambia kuwa na wapenda sana na hata wewe mwanangu nakupenda sana mbali na yote ambayo umenifanyia mimi nimekusamehe sana mwanangu na kutakia maisha mema Sonia alipomaliza kusoma ile barua aliumia sana alikuwa mpendi mama yake kutokana na jicho lake moja kuwa bovu leo amegundua kuwa jicho lake bovu la mama yake limetokana na yeye lakini mama yake aliweza kuficha siri ile kwa muda mrefu bila kumwambia binti yake kwamba anaishi kupitia jicho lake na mimi mpenzi utakuwa umejifunza na mimi utakuwa umejifunza vitu vingi sana kupitia hadisi yetu hii nzuri ya leo e, tuheshimu na tuwajali sana mama zetu unaambiwa hakuna kama mama mama ni mtu muhimu sana katika ulimwengu wa sasa kwa wale ambao wamepoteza mama zao tunaomba Mwenyezi Mungu awalaze mama zao mahala pema peponi kuna muda kuna watu wanatamani kupiga stori na mama zao lakini ndio hivyo mama zao hawapo lakini kuna watu mama zao wako hai wanashindwa kuwasamini wanashindwa kuwapenda hebu tuwapende wazazi wetu na wale wote ambao wamepoteza kina mama hebu tukomenti hapo chini ala hp mama ulikuwa nami naitwa Fabeni Bwakila aka baba yake na Kelvin lakini bila kusahau niko na wadau kibao ambao wanasababisha show hii hapa ina Luka Iwani nami nakuletea mastoli kama haya mazuri akiwepo malusu feni cha wataalamu wa kutengeneza feni cha mbalimbali lakini bila kusahau eh Patrick Waula eh amekuwa akinipa nguvu sana juu ya ufanyaji wa kazi zangu mbalimbali amekuwa ni mtu akinitia sana moyo nampenda sana brother wangu Patrick eh, lakini bila kusahau Mark Toshi eh, na wadau wengine kibao wote nawapenda sana naomba Mwenyezi Mungu 
azidi kuwatunza ili mjikula matunda ya mazao yangu mwanzo wa stoli ndio mwanzo mzuri mwingine wa kupata stoli zingine nzuri kibao <laughs> asante